असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल पैशनेट गार्डनिंग दोस्तों आज मैं आपको अपने वीडियो में बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ जो कि है हर सिंगार का प्लांट इस प्लांट को नाइट जासमिन भी बोलते हैं और हिंदी में इसका नाम परीजात भी है तो इस, इसके फ्लावर की खुशबू बहुत अच्छी होती है थोड़ा सा डिफरेंट इसका फ्लावर होता है सर्दियों का बहुत अच्छा प्लांट है ये जिन आ, इंडिया के जिन हिस्सों में सर्दी थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो गई होगी वहाँ पे इसकी फ्लावरिंग हो गई होगी लेकिन हमारे पास नॉर्थ इंडिया में ये पहली फ्लावरिंग है इसकी जो हो रही है आपको मैं पास से भी दिखा दूँगी बहुत सारे फ्लावर्स इसमें कलियाँ इस वक्त आई हुई हैं इसमें और इसके फ्लावर्स रात को ही खिलते हैं तो फ्रेंड्स इस प्लांट पर अक्टूबर से लेकर फेबररी के महीने तक की आपको फ्लावरिंग मिलती रहेगी ये फ्लावर्स हमेशा गुच्छों में खिलते हैं हर हर ब्रांच पर आपको इसमें फ्लावरिंग मिलती रहेगी मेरे पास भी दो प्लांट्स हैं और दोनों प्लांट्स में इस वक्त बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है इसके फ्लावर्स रात को ही खिलते हैं मेरे पास शायद ये रात में भी फ्लावर्स खिले हैं तो इसमें नीचे आप देख सकते हैं कि फ्लावर्स गिरे हुए हैं इसमें और जहाँ तक इसके पॉट की बात है फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप अगर ये प्लांट को ज़मीन में अगर लगाएंगे अगर आपके पास ज़मीन है आप लगा सकते हैं अगर तो इसको ज़मीन में ही लगाइए क्योंकि ये एक प्लांट ही आपके पूरे घर आपकी पूरी गली को महकाने के लिए काफ़ी हो जाएगा बहुत खुशबू इस प्लांट की आती है हर कोई इसकी खुशबू से अट्रैक्ट होता है और जहाँ तक हो सके इस प्लांट को आप अगर आप पॉट में लगा रही हैं तो बड़े पॉट में लगाइए क्योंकि मेरे पास भी लास्ट ईयर ये प्लांट से छोटे से मतलब मट्टी के टेराकोटा प्लांट पॉट में लगा हुआ था तो उसमें इसकी फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही थी इस प्लांट को मैंने टेराकोटा पॉट से निकाल कर इस बड़े ड्रम में लगाया है दोनों को इसलिए लगाया है कि इसकी जड़ें बहुत जल्दी फैलती हैं इसको इसकी जड़ों को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी तो ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ेंगे और जुलाई के बाद से इनके इसके अंदर ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है कि प्लांट भी देखने में बहुत बड़े हो गए हैं और फ्लावरिंग भी इसके अंदर बहुत अच्छी हो रही है तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको बड़े से बड़े पॉट में लगाइए और जहाँ तक इसकी मट्टी की बात है इसकी मट्टी आपको वेल ड्रेन रखनी है और बहुत ज़्यादा पानी इस प्लांट को आपको नहीं देना है दिन में एक बार अगर आप पानी दे रहे हैं तो काफ़ी है इसके लिए और मतलब सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद भी जैसा गर्मी के सीज़न में इसको इस प्लांट को आप जो है ना दिन में ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ इसको एक दो से तीन घंटे की इसको धूप मिल जाए और उसको शेड में ही रखिएगा उसको ज़्यादा तेज़ धूप में फिर ये प्लांट ख़राब हो जाएगा फिर अगले साल में इसकी फ्लावरिंग आने तक ये प्लांट फिर रेडी नहीं हो पाएगा इसीलिए गर्मी के दिनों में इसको आप शेड में रखिए और अभी जब इसकी फ्लावरिंग का टाइम है तो आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इसको थोड़ी धूप मिल सके क्योंकि ये सर्दियों वाला प्लांट है थोड़ा सा इसको धूप अगर मिल जाएगी तो बहुत काफ़ी रहेगा इस प्लांट के लिए और अब बात कर लेते हैं इसके प्रोपोगेशन की तो इसके प्रोपोगेशन के लिए आपको बार बार ये प्लांट को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स अगर आपके पास ये प्लांट है तो इसी में ये जो फ्लावरिंग हो रही है ना इसके फ्लावर्स खत गिर जाने के बाद इसी में इसके बीज हो जाते हैं मोटे मोटे से इसके बीज हो जाते हैं हम उसी को कलेक्ट करके उसी से इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं बीज को आप कलेक्ट करके रख लीजिए अगर आपको अभी भी नहीं लगाना हो तो नेक्स्ट ईयर रेनी सीज़न में आप उसको फिर से मतलब सीड लगा दीजिए तो प्लांट फिर से तैयार हो जाएगा आपका तो फ्रेंड लास्टली बात कर लेते हैं इसके अंदर हमको खाद किस तरीके की देनी है इसमें खाद आप कोई भी खाद दे सकते हैं गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट लीफ कंपोस्ट बनाना पील ऑनियन पील आपके पास जो भी खाद अवेलेबल हो वो खाद आप इसको दे सकते हैं बहुत ही अच्छा और मतलब थोड़ा सा हार्डी प्लांट है गर्मी के दिनों में भी आराम से चल जाएगा लेकिन गर्मी में इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी इसके पत्ते भी अगर आप पास से देखोगे ना फ्रेंड्स इसके पत्ते पान के पत्तों की तरह होते हैं लेकिन इसके पत्ते थोड़ा सा हार्ड होते हैं बहुत मतलब सख्त होते हैं थोड़ा कांटेदार अपने छूने पर ऐसा लगता है जैसे कांटे कांटेदार हो लेकिन ऐसा है नहीं दिखने दिखने में ऐसा लगता है बहुत सख्त पत्ते हैं इसके इस प्लांट को फ्रेंड्स लोग इंडिया में बहुत लकी भी मानते हैं जो मेरे हिंदू भाई बहन मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो जो जानते होंगे कि ये प्लांट वेल्थ अट्रैक्ट करता है ऐसा मानते हैं लोग बहुत लकी प्लांट होता है ये और ये इस प्लांट के बारे में मुझे पता था तो मैंने आप लोगों को बता दिया इस प्लांट का नाइट व्यू भी मैं आज रात का आपका बनाकर बता दूंगी आप सबको कि इसके फ्लावर्स कितने अच्छे ही दिखते हैं रात में ओके मैं देखते हैं फिर रात में इसके फ्लावर्स कैसे लगते हैं फिर फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ ऊपर आप लोगों को इस प्लांट के फ्राइड नाइट व्यू दिखाने के लिए ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं आपको मैं पास से भी दिखा देती हूँ ये देखिए इसकी डंडी पीछे से ऑरेंज कलर की होती है और देखिए कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं इस टाइम पे यहाँ पे भी है ये देखिए इधर भी इतने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं इसके पीछे भी बहुत सारे फ्
सिर्फ कलियाँ लगी हुई हैं फ्लावर्स नहीं हैं लेकिन ये सामने वाले प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं ये फ्लावर्स सिर्फ रात भर के लिए रहेंगे सुबह ये सारे फ्लावर्स आपको पूरा नीचे यही पॉट के पास गिरे हुए मिलेंगे लेकिन इस टाइम पर इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है बस आप लोगों को मुझे इसका नाइट व्यू दिखाना था तो बस फ्रेंड्स ये थी जानकारी हर सिंगार प्लांट के बारे में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में अल्लाह हाफिज़